Ni kushukuru sana mtazamaji kwa kuendelea kubaki na Sydney Morning Trumpet na ni kudokeza mapema kwamba leo pamoja na mambo mengine tutazungumza pia huduma ya mabasi ndio haraka hapa jijini Dar es Salaam Udat uh, kupitia huduma ambayo inatolewa na kampuni hiyo Udat na hapa studio tare tunaye uh, Deus Bugaiwa huyu ni mkuu wa kitengo cha mawasiliano wa kampuni hiyo Udat karibu sana Asante sana yako mengi bila shaka ya kuzungumzia huduma lakini kubwa zaidi linaloleta pamoja na wewe ni baada ya tukio la hivi karibuni la mafuriko ambalo lili halikuchagua maji hayakuchagua <laughs> yaliathiri yali sana ile ma, maegesho ya mabasi yaenda haraka hapa eneo la Jangwani na labda nikupe fursa ya kutuambia ya hali ilivyo kwa sasa Ya, yeah, ni kweli unavyosema kwamba tarehe 26 Oktoba mm. ya mafuriko yamevamia pale yame hayakutuacha salama kwa maana kwamba afya zilizopata na hasa uharibifu wa magari ambayo ilishusha kwa kiwango kikubwa kiwango cha huduma zetu. Kulikuwa na gari zaidi ya 35 ambazo ziliingiliwa maji zikahitaji zifanywe matengenezo makubwa na ya muda mrefu. Mm. Nikukumbusha tu mtazamaji kwamba anaongea ni Deus Bugayo wa huyu ni mkuu wa kitengo cha mawasiliano Udat Dar es Salaam karibu. Uh-huh. Yeah, sana sana. Kwa hiyo toka wakati huo huduma zikawa zina changamoto kubwa sana. Kuna msongamano na watu kwenye vituo kwa ni mkubwa sana, abiria kwa wengi sana mabani kwenye basi. Lakini kwa kweli zimefanyika juhudi kubwa kutosha. Tulikuwa tunaongeza gari kidogo kidogo, najua na gari kisha kunywa maji kwenye nje inakuwa kidogo ni changamoto kwa hiyo itaingia gari babani kidogo lakini tunashukuru Mungu sasa kwamba sasa hivi kwa hakika tunaweza tukasema tumerudi kwenye hali ya kawaida kwamba kwa maana idadi ya mabasi tuliokuwa nayo kabla au tulianza nayo mradi sasa yote yanakuwa kwenye ratiba za kawaida na hali ya kawaida tunaamini sasa kwamba ile changamoto ile sababu ya mafuriko hiyo tu hakika tumeshaondokana nayo lakini pia kabla ya mafuriko hmm zilikuwa pia changamoto kabla 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 ya mafuriko hebu tubaki kwanza kwenye mafuriko eh. kwa sababu ndio ndio hoja ambayo imetuleta pamoja kwa hiyo utaona ile shida ambayo tulikuwa tume tunakutana nayo wakati huo kwa kiwango kikubwa sana oh. ya biria magari sana yanapoteza zile ratiba zake za mzunguko kwa sababu oh, kuna magari machache kuliko ambavyo unatarapaswa kuwa nayo hmm. lakini abiria wako anabaki ni wale wale kwa sababu mahitaji yao ni yale yale tuliambiwa mnatakiwa kutoka pale kwenye lile eneo la magesho ilikuwa ni kwa muda au ilikuwa ni kutoka kabisa ilikuwa je ya maelekezo ya serikali hapo mpaka sasa hivi ni kwamba hatutusilaze magari pale. Mhm. Kwa epuka zahama nyingine inaweza katokea wakati wote. Kwa hiyo shughuli zingine lakini zinaendelea kwa sababu hupati eneo jingine kubwa la kuweza kufanya shughuli za matengenezo kama ni karakana. Kwa hiyo eneo pekee yake ambayo unaweza uka, ukafanya huduma hizo kwa ufanisi ni pale. pale. Lakini pia kisima cha mafuta kiko pale na huduma zingine kama kiko pale. Eh, uh-huh. kiko ndani pale. Lakini huduma zingine pia kama chumba cha mawasiliano kile cha ku angalia mwenendo wa bali barabarani control room iko imejengwa pale kwa hiyo ni tuko pale lakini hatulazi tu magari kwa sasa lakini shughuli zingine za huduma kwa magari na lakini shughuli zingine za kiofisi zinaendelea pale hazikuathirika hizo huduma nyingine sasa ndiyoathirika na kwa sababu ni kama baada ya mafuriko ni kama siku tatu ofisi ni palikuwa hapa ingiriki kwa hiyo tulihamisha pia ofisi tukao tuna tunafanyia kule pembeni ya kwenye terminal zetu gerezani tuna tulihamishia gerezani huduma zetu kidogo kwa muda hasa za karakana na shughuli zingine lakini kwa sasa hivi tumerejea kwenye hali ya kawaida mm. lakini bado hamlazi magari pale bado kuna maelekezo ya serikali mahususi kwamba mm. sasa magari hayapaswi kulaza hapo yeah. za mpaka itakapokuwa vinginevyo de, 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 katika hali ya kawaida linapotokea tatizo kibinadamu mtu huwa tuna, tuna maswali yale ingekuwa ingekuwa inge. vitu gani vimeibuka hapa yani maswali gani mmejiuliza kwamba ingekuwaje hili lisingetokea ya yeah, kwanza unajua kama umesema vitu vingine vinatokea kwamba ile mpango wa kozi jangwani inajulikana ni eneo lile na hali zake na unajua ili muda wote hali inaweza kawa kwa sababu hali ya mtu msimbazi ilivyo na ujirani tulionao pale unaweza uka, ukaitarajia lakini kuitarajia pia hakuimaanishi kwamba kunaifanya iwe na nafuu au na, na huweni kiasi gani hmm. kwa hiyo pamoja na kwamba tulikuwa na ile mpango kwamba inapotokea dharura namna hii unaweza kukaribiana nayo kwa namna gani 
Lakini hadi nilipokuja kwa sababu najua ile mvua pia haikuanzia huko. Ile nyesa kwingine mtu kwa umejaa tu mchana ule. Kwa kuna juhudi za kuzuia magari. Kitu ambacho tumejifunza sisi kwa kweli ni nadhani. Kama ni namna kwa sababu serikali ndani ya muda mrefu nadhani iko haja ya kuweka eneo tarakana mbadala. Kwa ili kuwa kwenye kwa maana ya mpango wa muda mrefu na kuwa kwenye hali salama zaidi kuliko unavokuwa kwenye hali za mashaka mashaka na uzarura zarura kama tulivyo sasa hivi. Mhm. Yeah. Kwa hiyo ni kilichotokea kuna mtu mmoja nimekutana naye. E, tunazungumza uh, si swali la rasmi kwako lakini anasema hivi yani tumepata uhalali wa yale malalamiko yetu ya kuondolewa jangwani kwamba wao wametuondoa wamekuja wao <laughs> nimewakuta vile vile kwa unataka kusema kwamba ujenzi haukuwa wa kiwango kile ambacho kingeweza kufanya kuwa salama ya, unajua changamoto iliyokuwa pale kubwa ni kwamba kwa jengo kwa maana depot na hari ilivyo pale pamejengwa na, ku, na kuwekewa mifumo yote ya namna ya maji yanatoka vipi lakini changamoto ilipo ni kwamba ni kina cha mtu msimbazi ukiangalia mtu msimbazi na daraja la la, la mtu msimbazi ile inayopitamo logorodi ni kwamba kile kina ambacho ungeweza kusimama mtu kwenye msingi wa daraja lipo jengo ule urefu wa mtu labda mtu kasimama kwenye uvungu wa daraja ile sasa hivi una space ndogo imebaki hivi kwa maana ule mtu umejea kina chake kimepotea kabisa kwa hiyo maji yanapokuja na maji yanatupata sisi sio maji yanaisha na mvua ni maji yanayotawanyika kutoka kwenye mto kwa sababu mto umejaa mchanga mpaka na takataka nyingi mpaka mpaka umekuwa kama ni ardhi ya kawaida. Kwa hiyo maji yakija kwa wingi wake wa mto pale pa kuanzia kwenye kina chake panakuwa ni kwenye 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 kwenye, kwenye ardhi ya kawaida ambayo iko sawa na level ya kawaida. Kwa hiyo maji yanasambaa yanakuja. Yanakuja kwetu anamwekea maeneo ya jirani. Kwa, 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 Lakini mbaya zaidi mm. eneo la jangwani la pembeni ambako ndo kuna kuna simu ambazo zime pa kupumulia wanasema kumwagia maji kule sana kwenye maji hayatoki kwa maana ya, ya, ya kupita ya, ya ambaye na ule mtu yaende salenda akaingia baharini kwa hiyo nakuta athari zinazopatikana sio za kutokana na jangwani penyewe kwa maana ya jengo na mazingira yake lakini ni yale mazingira yanayozunguka na hasa kile kina cha mtu msimbazi kwa sababu kiko juu sana na kwa vyote maji yakija hata yasiokuwa ya kujaza mtu wa mafuliko bali lazima atakuwa na athari za kuasalimia huko. Hmm. Swali la mwisho uh, kabla tujarudi kwenye huduma. Yeah. Ukiwa kwenye nafasi ya kushauri sasa ni swala hapa ni kuchimba mto ili kina chake kiongezeke au kupandisha juu kituo chenu. <laughs> <laughs> Nadhani nyepesi zaidi ni, ku, ni, 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 ni kurudisha kina cha mto msimbazi kwenye haki ya kawaida. Hmm. Kwa hiyo na tambua kuna mradi unaokuja mkubwa katika kuifanya Dar es Salaam mpya ambao utakuwa una utashughulika na mtu msimbazi kurejeshea mazingira yake ya kawaida mm. na kufanya uwe ni mtu ambao ni mtu rafiki unaweza kufanya hata shughuli zingine za refreshment na burudani lakini uwe ni mtu ambao hauna athari badala yake uwe ni mtu ambao una unaweza kuwa na manufaa ya kiuchumi na ya kijamii pia kwa mtu wa kuzunguka yeah mtu rudi kwenye huduma deus kuna mabasi mangapi ya mwendo haraka paka sasa tunayo 140 140 yeah. na pale kwenye kituo cha jangwani pale ile ilikuwa na paki mangapi yote yalikuwa nalala pale yote. baada ya huduma zote yote yanakuja nalala pale so kule gerezani kuna gerezani kule tumehamia tu sasa hivi wakati wa dhakuma hii uh-huh. lakini jangwani pale mabasi yote yanalala gerezani kule ile ilikuwa ni ni, ni sehemu tu anapogeuzia terminal au wakati ah. mwingine wa wanapobadilishana ma driver shift mchana wanalikuwa pale maegesho ya muda ni maegesho ya muda lakini ah. kwa maana ya maegesho ya na shughuli zingine zote zinafanyika ndani pale jangwani uh-huh. ah. kwa hivyo sasa hivi bado mnakabiliwa na changamoto hiyo ya kwamba hayatalala pale kwenye kituo cha jangwani ada gani mnazozipata sasa kutokana na kutolala pale kutogeshwa yeah. pale naweza kusema changamoto moja unatawanya nguvu zako kwa sababu unapo ukiwa nayo jangwani kuyatoa kuyaamsha tunasema ile dispatching inatoa ya mke ya kanzi safari zake inakuwa rahisi kwa sababu uko pale utahitaji watu wanaoingia kwa kwa, kwa zamzao utahitaji nguvu kazi ya watu wachache lakini sasa unavyoyalaza kimala mwingine unalaza kivukoni mwingine unalaza gerezani lazima sasa uwe na na watu umewatawanya kwa kiwango hicho lakini pia sasa ile allocation ya madereva Jangwani kwa kidogo ni ni, ni, ni katikati unapotoka unakuta na manake pia hizi terminals zina, zina, zina ukomo wa idadi ya mabasi mangapi halali kwa unakuta magari yanayolala kimala labda hayatoshi kwa idadi ya magari ambayo yanapaswa kule 
au na madereva wanaotokea Kimara inabidi haweza kupata magari kwa inabidi asafiri kutoka Kimara au kama ana nikivukoni atoke Kigamboni aje Kivukoni halafu badala ya kuja Jangwani wasafiri mpaka Kimara ndio akachukue ile basi ilikuwa kwepo kwa sababu labda wanaotoka njia hii ni wachache huko kwa hiyo kwa kweli nimeleta changamoto hiyo mm. lakini pia kuna ongezeko la gharama tunaita za dead mile kwamba kama gari na maliza safari zake Kimara lazima icho mafuta kuja kulala huku amenamalizia huku na kwa hiyo unajikuta kuna changamoto na, na gharama nyingi unazozibua kutokana na na hayo kulala kwenye mazingira ya magenia na tathmini nimeshafanya tathmini ya hasara ambayo mmejikuta me, mmeipata baada ya tukio la mafuriko ya bado ndio kufanya kwa sababu kuna kwa mfano kama swala kuhudumia magari kuna huduma zikuwa zinaendelea bado kwenye service mafundi wanarijaribu walione utamwaga au tena kwa hiyo sasa hivi sio mke hii ndio tunaweza tukasema tumerudisha sasa kwa uhakika kwamba mabasi mengine yote yalikuwa yanaingia baba yani kulicheke hali gani koje narudishwa kuanzia Jumatatu hii yameanza kuingia baba kwa uhakika kwa hiyo tuseme mpaka wiki iliyokwisha ndio unaweza kusema sasa tumechora msari wa baba athari zake sasa ndio zianze kuwa kuanze kupiga mahesabu ya hasara za jumla sasa kwamba athari kwamba kusinge kwa na mafuriko tusinge ingia gharama hizi sasa ndo ndo zinafanyika nadhani baada muda mfupi tutakuwa tumejua sasa tumeasilika kwa kiasi gani kwa maana ya gharama ambazo zimetumika kukabiliana na hali ya mfuliko kwa maana ya kurejesha hofu ya katika ya kawaida na ukarabati mabasi ambayo yalikuwa yameharibiwa lakini walao idadi ya magari yaliyoathirika wakati ule unayo yeah. walao kwa maana ya athari za jumla yalikuwa yalifika 46 mm. lakini yalikuwa yameathirika kwa kiwango kikubwa na akakaa muda mrefu ayafanyi kazi ni mabasi 35 Aha. Na kwa kawaida uh, dosi huwa magari mangapi kwa siku yanaingia barabarani? Kwa siku kwa sababu kimkataba unapaswa uwe na magari kwa maana ya mkataba wa wa huduma tuliopewa sisi na na mamlaka ambazo zimetupa leseni ya kufanya kazi ya kutoa huduma kwenye mradi huu. Unahitaji mkataba unataka nitoe gari 131 kwa siku. Ziwe barabarani. Zikipungua hizo una kuna una, una fine unatozwa kwa nini hujaweka gari za kutosha lakini kulingana na mahitaji ya abiria sasa kuna wakati tuna ile vipimo vya kwetu kwa maana ya viwango vyetu ambavyo tumejiwekea sisi wenyewe kama kampuni kwa hiyo tuna gari 138 mpaka 35 ambazo unazitoa kwa siku kwa kanuni ya mradi wanataka ukishaweka magari kwenye mzunguko lazima uwe na reserve ya magari ambayo unaweza ka replace ni kesi una breakdown una machangamoto zinatokea hapa na pale na kwenye unapokuwa na idadi kubwa ya magari namna hiyo huwezi kukosa kwa wakati mmoja magari matatu mawili manne au hata mpaka matano ambayo yana changamoto za ufundi yanafanya marekebisho mara hili limekwaruzwa hapa inatayo kunyoshwa mara hili ina changamoto hii mm-hmm. kwa leo kiwango chetu cha kutoa utoaji wa basi ni hicho na ndio ambavyo wanasema sasa kwamba ukishatoa kiwango hicho cha mabasi yakasimamiwa vizuri na tukapata ushirikiano ambao pia tulikuwa tunashukuru tunaopata kwa kiasi kikubwa wa usimamizi wa kwenye taza barabarani huduma zetu zina dodi na ndio kitu ambacho tunaambia abiria sasa kwamba huduma zimerudi kwa kiwango kwa sababu sasa tunahakika kuingiza idadi hiyo ya mabasi barabarani kwa siku mm-hmm. ha, tukiachana na habari ya mafuriko naona picha zinazoonekana ni wakati ule wa mafuriko na athari ambazo zilizojitokeza kuna jinsi ambavyo mabasi yalipata wakati mgumu kweli kweli na mazingira hapo yeah. kituo kile cha jangwani eh? ya yeah, hiyo depot yeah. jangwani hapo oh tayari kwa kweli na uh, kwa hivyo tukiacha tu, tu, tu habari ya mafuriko tu, tuje sasa kwenye huduma kwamba huduma imerudi katika hali ya kawaida sasa yeah. baada ya marekebisho hayo na mipango mipya ambayo ameiweka uh, so sawa idadi ya mabasi ambayo kwa kawaida mkataba umewataka yaingie barabarani kwa siku yanaingia yote yanaingia yote sasa sina ngapi umesema 131 aha uh-huh. Lakini kwa sababu ya mahitaji makubwa ya abiria kiwango chetu sasa tunaweka mabasi 134 135 wakati mwingine kulingana na mahitaji ya abiria yanavyopaswa kuwa. Aha. Unaweza <coughs> kwa mwenyewe kwa tathmini yako ni, ni mabasi mengi au machache yanayoingia barabarani kesi? Eh kwa maana kwa maana ya ku kwa sababu unajua mfumo una una vitu vitatu vya msingi ambavyo vinakufanya huduma yako iwe vizuri. Moja uwe na barabara za peke yako, mbili uwe na na ule mfumo wa kulipia, si ulipie kuingia kwenye kituo wanaita 
off board payment system yani wanaingia kwenye basi hiyo kulipia nikifika basi risimame rifunge milango abiria wateremke waingie unaendelea na safari ili kurahisisha muda risikae muda mrefu kwenye kituo lakini kingine ni ile kuwa na wepesi wa kupita kwenye taa za barabarani kwamba kwingine kwa wenzetu kwenye taa pale ukishafika likaribia mita 5 mita 10 ile basi na wasiliana taa inaruhusu inapita na hii inafanyika kwa sababu ili uwe ama gani anatakiwa afanye kazi kama mnyororo kwamba kama umelipa interval ya dakika 5 5 basi lizunguke hivyo kwamba kila dakika tano kwa mfano sisi asubuhi tunasema tuna ule interval ya basi ile headway kwamba abiria wetu wanapaswa kwenye kituo baada ya dakika tano apate basi lakini wakati mwingine sinakuwa inakuja na kuwa changamoto kwa sababu nakuta zinakaa kwenye kwenye zile basi labda nane, saba, au kumi zilipaswa zipite kwa interval hiyo kwenye vituo vya mbele vinavyofuata zinakamatwa wakati mmoja kwenye taa kwa hiyo zinapokwenda kupita zinapita zote kwa pamoja kwa, kwa nini ambacho hakitokei ya tuna changamoto ya sivi ya taa za barabarani uh -huh. lakini ambayo pia na kama ilivyosema ni kwambie mwanzo kwamba kabla hata mafuriko kulikuwa na hiyo changamoto pia ambayo sasa ndio tulikuwa tunaifanyia kazi kwa nguvu na ilikuwa zama letu kwamba kufika mwanzo wa Disemba tuwe tumesha ipunguza kwa kiasi kikubwa. Yaani kwamba tu tunaohakika kama gari letu lazima lipite baada ya dakika tano au dakika kumi lazima lipite hivyo. Lakini mafuriko ametu disturb kidogo. Lakini sasa hivi tuko na utaalamu ambao sasa inabidi waje wafanye kazi kwenye mazingira yetu, wastadi mifumo yetu kwa sababu huduma hizi pia inategemea na miundombinu mingine ya barabara. Ni nini hapo ambacho mnafikiri baada ya wataalamu kufanya mambo yao kitafanyika ili kufanya sasa huo mnyororo uende kwa muda? Kwanza cha kwanza ni kukua na uhakika wa muda ambao kwenye taa basi litasimama muda gani. Hapo kwamba hatuwezi tukapata ile ile ule ule, ule priority ile kupita lakini ukishakuwa na muda ambao una uhakika kwa mbaba sirangu kwa mfano kivukoni mpaka kimara unataa kumi za barabarani ukiona hakika kwamba ubungo labda huyu atasimama dakika tatu sikilango pale atasimama dakika moja labda taa pale big brother pale au mabibo pale atasimama sekunde 30 mfaya pale huo muda ukishakuwa nao na uhakika inakurahisishia kupanga ile atiba yako kwa sababu gari inasafiri kwa muda ratiba ya gari ukishaiweka kwenye scheduling pale inaingiza kwenye system inalipa gari ratiba yake mm. ambayo inatakiwa li, mzunguko wake ili li... maana yake kama nakuelewa Deus maana yake basi tunapaswa kuwa na mawasiliano ya moja kwa moja na na taa za barabarani sio kwa sababu sisi hatujafika huko mm. lakini ndio tutaendelea kufanya ni kwamba kukua na, na, na kwa sababu kwa mfano tunavyosema dakika 45 kutoka mfano kwa gari la kawaida sokoe express express ni dakika 30 kutoka kivukoni kwenda kimara. Hii umekalkuleti pia muda wa kwenye ambao gari itasimama kwenye taa. Sasa ina, inatokea wakati mwingine gari inasimama kwenye taa dakika saba, nane, tano. Sasa hii ina inaharibu ina ina ule mzunguko wa gari kwa muda ambao umeukadiria. Na kwa kwa hiyo nachosema kwa ni swala tani kwamba ukishakuwa na uhakika na muda gani gari yako itaikaa kwenye taa, mm. ule muda ukiungiza kwenye unavotengeneza ratiba ya basi ukakalkuleta ule muda wa mzunguko wa mabasi yako yote kwa siku na kwa ruti kwa mfano labda ni Morocco kivukoni itakusaidia kumpa ratiba dereva ambayo hata hata cherewa basi yetu kiingia mle litakusomea muda litajua kusema ni, kwa sasa tunaweza kusema ni ya kufikirika tu haya ha, kuko kwenye practice sio kufikirika mm. ambapo sasa hivi tunalifanyia kazi na wadau ni kuona linakuwaje haya nayosema ya, ya, ya kurahisisha muda mm. tunatarajia disemba hii mm. tunao wataalamu tayari na mtaalamu kutoka Israeli ambaye yuko ameanza hiyo kazi kufanya kwa sababu hii ndio maana Canada DC an, anacho sawa anaendelea na kazi lakini si lazima tuwe na maoteo atakachokifanya yeah. ili kuhakikisha huo muda unakaa sawa ni mawasiliano ya basi na taza barabarani au askari au calculation gani inafanyika <laughs> mawasiliano na basi na taza barabarani ni swala la, la muda na la ukezaji ambalo itakuwa hivi na la muda oh, atafanya you know. lakini hili ni la ku la kuhakikisha kwamba wadau hasa askari wanaokaa wakati wa asubuhi wanakuwa kwenye taa zetu za barabarani zile kuwa nao kuwa, kuwa nao na kuwa na, na kupeana muda kwamba ili basi wakati taa zinafanya kazi kwa mfano bila askari tuende kuhakikisha kwamba basi njia hii 
baada ya sekunde 30 baada ya dakika moja itatoa na hiyo sasa itakuwa inaenda kwa muda kwa baada ya saa moja mpaka saa moja ratiba ya taa itakuwa hivi mm. saa moja mpaka saa ngapi maana zinabadilika pia kulingana na na na, na, mwingi, na wingi wa magari barabarani sa, sa, uh, nafikiri maelezo yote haya yanajaribu kujibu swali moja ambalo tumelipokea malalamiko ya wananchi kuhusiana na uh, ya yani ile thamani ya baraba ya, ya mabasi ya ndoa haraka hayoni mtu ikiwa nakuja kwenye kituo na kaa muda mrefu mabasi hayapo tunazungumza habari za mafuriko lakini hili sasa tunarudi nyuma malalamiko haya si ya leo ya ilikuwa tunatoka tunatoka vipi hapo na chakisema na alisema ni kweli kwamba sisi tunachouza kwa mfano kama sisi watu, wa, unatoa huduma ya mabasi ya kwenda haraka unauza kitu kinaitwa uwe pesi ule uharaka wa kwenda ya speed na convenience kwamba mtu anapokuja kwenye usafiri aingie asafiri bila kulazimika kupata usumbufu mm. na kwa ratiba ya wakati wake sasa hili ndio nakuambia nadhani kabla disemba hatujaimaliza ule mpango nakuambia tulikuwa nao kabla mafuriko kabla disemba hajakwisha naweza nikasema kwa uhakika kwamba tutakuwa tumelipunguza kwa kiwango kikubwa sana kwa kiwango kikubwa sana kwa zaidi ya asilimia sabini tatizo la abiria kukaa muda mrefu kwenye vituo lakini pia kumabasi au watu tumeongezeka au mabasi ni machache au kubanana kwa sababu kama nilivyokuambia kwamba ukilipotezea basi ratiba kwamba ilipaswa lipite hili dakika hmm. dakika tano hizo pita hapa oh. halikupita linaingia basi linalotangulia watu wanakuwa wako tayari wako desperate watajia kwenye hilo kuliko kawaida halafu tahuria nyuma litafanya kazi chini ya kiwango chake kuliko Amoja litajaa sana lingine litakuwa tupu yani yeah. balance. Kwa hiyo hata ukiangalia sivi tende mabasi yetu ukiangalia ukikaa kwenye kituo barabarani yakiongozana mabasi matatu manne mawili ya kwanza tunaona yamejaa sana yatakuwa yanafata kwa nyuma kama kwenye vituo vya katikati yatakuwa mepesi kidogo. Sasa hii tutakwenda kuiondoa kwa ku, 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 kuiweka hiyo ratiba ambayo pia itakuwa na, na, na usimamizi lakini pia na kuimarisha control room yetu kwamba iwe na mawasiliano moja kwa moja. Sasa hivi unaweza ukaangalia mabasi ukayaona yanafanya nini? lakini kwa sisi mambo tunaifunga sasa hivi ya mawasiliano na driver nakumwambia umecherewa sogea au unakwenda kasi sana kuliko ratiba yako unaenda kuingia ratiba ya mtu mwingine oh. uende kidogo ukishaweza kwa control wote ukiwa pale control room utamuona huyu ameenda mbele na, na pale itakuwa sheria aliyewahi sana kuna itakuonyesha rangi ya blue aliye aliye kwenye ratiba yake rangi ya kijani aliyecherewa kuna rangi nyekundu oh, ukiona wekundu wengi mm. hawa utaambia na ataweza kuona ratiba kwenye taa pale bana kwenye tafani pale hivi imebanana ime wengi kwa hiyo wewe uliyeko mbele mm-hmm. naenda kwa naenda kwa speed hii wewe unayekuwa nyuma naenda kwa ili uweze kuwaweka waende kwenye interval zile tati mfumo wetu ukishaweka magari yaende ya kwenye mzungu kwake iwe kawaida mm. hutapata tatizo la kukaa muda mrefu kwenye vituo wala hutapata huo mrundikano ambao wakati mwingine unasababishwa una, una na mwenendo wa magari ambao baada ya December days tukuite tena hapa tukiwa na matumaini ya kupata uh, ya kile ulichokisema leo ya kwa kweli nitafurahi kuja hapa kushuhudia kile ambacho nimekiahidi wewe na uh, swali la busho japo si kwa muhimu ama muda wetu si rafiki sana yeah. uh, na ufahamu bado tunaona hizi barabara kwa mfano Morogoro na ya Moroko bado tunaona kuna mabasi ya kawaida yanapita si kwenye barabara zile za mondo haraka yeah. lakini hiyo ruti hiyo yeah. ni rasmi au si rasmi kwa maana ya daladala zingine za kawaida yeah. Yeah. kwanza kuna changamoto moja kubwa hapa ambayo iko shida moja kwamba watu serikali wakati na invest na kuweka mradi wako watu wanadhani kwamba ni bahati mbaya fulani hivi au iko na kujifurahisha lakini miradi ya namna hii na dunia nzima inaipigia kampeni miradi ya namna hii na watu wengi wanakuja kujifunza kwa sababu kwenye miji mikubwa kama ya kwetu inavyokuwa Dar es Salaam kwa mfano mwaka 2030 na tunakadiria tunaweza tukawa tumeshakuwa maradufu ya idadi yetu. Mm-hmm. Ukishakuwa na watu zaidi ya milioni saba milioni kumi Dar es Salaam. Namna pekee ya kuwafanya maisha wezekane ni kuwa na mfumo. Ni kuwa na mfumo kama hii. Mm-hmm. Sasa kina chotokea sasa hivi ni kwamba kwa njia kama barabara ya Morogoro kwa ruti ambazo mfumo huu unafanya kazi haupaswi haupaswi kuwa na na daradara. Kwanza barabara yenu haina vituo. Mm. Lakini sasa kuna ziko changamoto za kutokuya kubali mabadiliko lakini mimi nadhani watu pia watakiwa waelewe. Kuna shida moja watu wakiangalia huu mfumo wanamuona wana yuda atipale. Lakini katika hali halisi eh, dunia ndio inakupaswa kwenda. Hata kama kuna changamoto kwenye mfumo huu kwa mfano, kuna changamoto kwenye mfumo wa udat. 
Unazitarajia mamlaka za serikali na vyombo vingine kwa sababu mradi huu ni wa washirikishaji wengi wafanye kazi ya kuboresha zaidi, kushirikiana kuboresha zaidi kwa sababu kuna changamoto zingine za kwenye mradi huu. Mfano swala kadi ziko nje ya uwezo wa udati, ziko kwenye mamlaka hizo. Kwa hiyo kazi ambayo inatakiwa kufanyika ni, kuwe, ni kuwekeza kwenye kuboresha huduma ili huduma iweze kufanya kazi kwa ukamilifu wake. Badala ya kukosa, badala ya kurudi Zipo zinapita zingine sio kwa makosa zingine kwa luksa maalum hmm. lakini ndio kusema kwamba changamoto ambayo tunayo ili kuboresha hizi huduma kwa sababu hakuna namna tarudi kwenye daladala hmm. mahitaji tulionayo kwa ruksa ile waliopewa ni, ni, ni kwa sababu uh, udat mna changamoto ha, ziko kule ziko daladala zingine kwa mfano za zinakwenda mabibu hatuendi zinapita zinakwenda hmm. kule ambako sisi hatuendi mfano ah, makumbusho wanalazimika wana, 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 wana kugusa barabara ya Morogoro mm. anakwenda kwenda kwa, kwa, kwa tuseme tu pia kwamba kwa, kwa njia ambazo ambazo huu mradi awamu ya kwanza kikamilika zinapasa zihudumie zihudumiwe na mfumo wa wa, 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 wa mabasi yanayokwenda haraka kwa maana uwe na fida kama vitu vya shikilango pale uwe na mabasi yanayofanya kazi kama mbezi yanayokuja yanaishia kwenye vituo vya pembezoni yanalisha kwenye vituo vya hii barabara kubwa kama ya Morogoro yanalisha kwenye vituo hivi ili haya yanayofanya kazi kwenye barabara hii ndo yachukue abiria kutoka kwenye mabasi ya pembeni mm. ili yale mabasi yasiingie kwenye kwenye trunk na lengo ni kwamba huu mfumo unahisisha abiria kwenda lakini usaidie pia watumiaji wengine wa barabara wanaotumia barabara ya kawaida kuwapunguzia msongamano ukishakuwa una mwendo kasi hapo alafu unaruhusu tena daladala unakuwa hujafanikiwa kwa lengo moja kwa lengo la pili la, la kuwa na mfumo huu Hmm. Kwa lengo abiri wasafishe kwa haraka, abiri anayetumia mfumo huu atasafiri atakwenda kwa haraka. Lakini kwa sababu utakuwa umeondoa hizo daladala zingine kwenye watumiaji wengine wa kawaida wa barabara ambao zitakuwa ni idadi nyingi, unawasaidia wengine watumiaji wa magari wengine ambao lazima wafai, watumie magari kusuwe na msongamano mkubwa kwa sababu utakuwa umeondolea hmm. hale upatikanaje wa tiketi na zile kadi? Ukoje sasa hivi? Ya, kule kadi ni changamoto na wakala wa usimamizi data agency ndo wanalishughulikia swala hilo ili kumpata mtu atake to huduma hizi kadi. Mbona za kwanza mbona changamoto imekuwa ya muda mrefu tangu zimeanza mpaka leo? Ya kweli ndo ndo ninavyosema kwamba zile kadi za kwanza tuzileta sisi kama watu wa huduma lakini katika mahali sa lazima ziende kwa wakala msimamizi wa mradi. Sasa yuko kwenye mchakato ili siwezi kulisemea sana lakini ni kweli ni changamoto sio tu kwenye kuabiria lakini pia hata mfumo hata sisi kwa watu huduma kwamba huu mfumo ulivyoandaliwa kadi utumie kwa asilimia tisini tiketi ziwe ni kwa ile Darula. kwa, kwa, kwa zarura kwa mazingira watumiaji sana na Yo sababu yake kubwa ni kwamba wanavotumia kadi hata kama mtandao wako kwa maana ya network Haina kadi inaweza kufanya kazi offline. Ikawasiliana mashine yake. Kwa sasa watu wenye kadi wanazitumia lakini. Zinatumika vizuri sana. Ah, ila ni chache. Ila sasa ndio changamoto ndio hiyo. Watu wameanza kujua mfumo, wamefurahia mfumo, kaje changamoto hapo. Kitu gani leo sinikikupa nafasi ya mwisho maana muda hauturuhusu sana kuendelea. Ambacho ungependa ujumbe huu uwafikie watumiaji wa huduma yenu. Kitu gani ambacho nasema hiki hakika uh, sipendi kuacha kukisema. Yeah. Kwanza kwa kweli ni moja kwamba huu mfumo na uwekezaji mkubwa uliofanywa na serikali na unaweza kuendelea kuwekeza wengine kwa tumeambua juni unaanza ule wa barabara ya Kirwa lengo lake ni kumhudumia huyu abiria lakini lazima tukubali pia kwamba kumfumo kuna una changamoto zake ambazo ndio tunazifanyia kazi kwamba hata wale ambao wameendelea ukienda kulinganisha leo sio ni kama kutuambia sisi watumiaji wa huduma kwamba tuvumilie changamoto wala sio kwamba vumilivu Aha. ni kwamba ni, ni mahali lazima tujipe tujipe fursa ya, ku, ya, 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 ya kujifunza na kufanya makosa ili ufanikiwe lazima ujipe fursa ya kufanya makosa ni mfumo unakuja kuanza unajaribishwa unajua unakuja watu wamefanya utafiti wanakuambia uweke hivi lakini hizi huduma pia zinaenda na mazingira hmm. kwa wenzetu kwa mfano vituo kama hivi huna vituo vi, una kituo kama ATM mtu anakuja ananua kadi yake anajaza kadi yake alafu atakuja basi atapanda huhitaji kuweka mageti kama sisi mtu asije mm. kaduka akapanda mm. lakini pia kuna discipline ya, ya misali ya kugombana lakini pia wanakubali kwamba usafiri wa mjini sio lazima watu wote wakae ile basi yetu kubwa inabeba watu 160 siti ziko 40 na, na 4 tu mm. kwa hiyo lakini walau hilo limefahamika ndio maana kuna madudu ya kushika huko sasa lakini bado nakuta changamoto abiria wengi wanakuta kwa ni vituo wakati mwingine watu wanakuwa wengi pia kwenye vituo kwa sababu na ile mgombano wakati wanaingia kugombana 
kwa sababu mtu anataka kukaa <laughs> lakini kitu ambacho kwa uhakika lazima tukubaliane kwamba kama wa Tanzania lazima tukubali maendeleo yanakwenda kwa hatua na hizi hatua lazima uwe mtu umezishiriki kwa ama kusaidia kuboresha hali ile na kukubali kwamba mfumo huu umetusaidia kwa kiasi kikubwa una changamoto zake na zipo nyingi na zinafanywa kazi zinafanywa kazi kitu ambacho naweza kukwambia abiria kuweka ni kwamba kama nilivyokuwa hidi kwamba mwezi Disemba tunategemea kuwa na mabadiliko makubwa sana kwenye mfumo wetu baada ya mwezi Disemba leo sitakuita tena <laughs> walau tupe tathmini hata katikati ya Disemba tu hapa kuona hali inavyoendelea hmm. ili kuona kwamba kwa hakika mfumo utakuwa umebadilika kwa kiwango kikubwa hmm. na wewe unatumaini kwamba hii adha ambazo wanazipata tunaziona tunazisikia na zinatunyima usingizi hatulali kwa ajili hiyo shukrani sana Delsi Bugayo mkuu wa kitengo cha mawasiliano kutoka Uda Asante sana kwa kushiriki. Nakushukuru sana kwa. Asante sana mtazamaji Delsi ambaye tumekuwa naye hapa kuzungumzia huduma ya mabasi ya ndio haraka na hasa baada ya kuopata changamoto ya mafuriko katika eneo la maigesho la uh, pale um, jangwani. Nikushukuru sana mtazamaji tumefikia mwisho wa madai ya siku.